酒敬中原啊，是非常实用而且特别著名的一个江湖茶局，它的欺骗性非常大。眼看红旗呢是必胜的棋局，其实啊是黑棋必胜。咱们可以演示一下：红旗如果平炮将，黑棋打炮一吃；红旗平炮继续将，那黑棋这里如果啊用车去吃炮。明显来不及，红旗进军呢就形成绝杀了。那如果黑棋平居家中，红旗可以出双。但是黑棋这里呢有个弃居的陷阱，非常毒辣。它主要呢是利用了承压中这种杀招，比如说红旗把车一吃，那黑棋平卒一将，那有些球说这不是送吗？就是这一送。那么下不起平炮打一将，这兵不能动，老帅不能动，形成绝杀了。那如果说你出呢，那他这里拱卒呢也是绝杀的。所以说啊，这个陷阱呢非常毒辣。那有些棋友说这里出刀啊，这个思路不行了。那他既将助攻直接呢把炮砍掉了，你还是只能进帅。那么下来他自己选择平卒将。那这里还是不能做，做掉他还是平炮绝杀。那如果说你出到六路呢，他这里一平卒也是绝杀啊。所以说啊，这个棋呢是黑棋必胜的一个棋局啊。所以说呢，容易啊啊让这个红旗上当。那有些棋友说这里直接拱兵不行吗？拱兵到时候呢，这个平兵可以平动，但是如果说你拱兵。那黑棋啊就进局了，啊这招棋呢，红棋还是守不住。比如说你此时平兵，那他不会去吃你的兵，他直接的拱卒了。那现在你如果说平炮去打这个不对将，啊现在把局给拴住，那么他先平卒将，你只能选择出拴，再一平卒，那这个棋就形成必胜的棋局，啊红棋还是打不住。所以说啊，这是一个黑棋必胜的棋局。当然，还有一种思路啊，就说红棋这里呢，啊，这个不选择拱卒。那还有一种招法是啥呢？就是这里呢，直接把炮调过来，啊，放到中路，将来呢，利用这个兵，啊，还有这个炮，啊，再去打击这个红旗，不让红旗呢跟住他这个炮。但是这里呢，黑棋有一招平炮的棋，打着车。啊，如果说红旗抢时间用兵去取胜的话，那他这里呢直接进车，啊，把你这个炮呢给你勾住，啊，这里红旗如果说选择退炮的话，那黑棋平卒是带将的，啊，首先呢你不能选择弃帅，否则黑棋炮争中路也是绝杀。那如果说这里架上一个中炮，把车呢亮出来，那黑棋这里呢可以选择进炮。啊，那这个棋呢，你吃炮也是来不及的，因为黑棋进军呢就形成绝杀了。那如果说你不吃炮，黑棋将里呢还把炮可以调过来。比如说红棋呢先用兵将，那黑棋啊就弃将，你再选择平兵将，那他老将呢上三楼，这里红棋呢再拱兵也是卖了几步棋，黑棋拱卒再平卒呢还是比较亏。所以说啊，这个棋呢是红棋必胜啊，黑棋必胜，红棋呢难逃一败，哎，这个棋呢就给大家分享到这里。